వెల్కమ్ టు బాటమ్ లైన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదాయం తగ్గుతుంది ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదాయం అంతా హైదరాబాద్ను బేస్ చేసుకుని ఉంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఆదాయం మొత్తం ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా హైదరాబాదే ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఆదాయం గత వచ్చిన గత ప్ర గత ఉమ్మడి ప్రభుత్వాల కంటే వచ్చే రెండు రెండు సంవత్సరాల నుంచి తగ్గు ముఖం పడుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది ఈ ఆదాయం తగ్గితే హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణ యొక్క ఆదాయ వనరులు ప్రత్యామ్నాయ పరిస్థితి ఏమిటి ఏ విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలకు కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి సహకారం ఉంటుంది మరోపక్క రైతు రుణమాఫీ వంటి అనేక అంశాలు ప్రభుత్వాన్ని చుట్టుముట్టేటువంటి పరిస్థితి ఇదే ఈరోజు బాటమ్ లైన్ ముందుగా చర్చను ప్రారంభించే ముందు ఒకసారి అతిథులు పరిచయం చేద్దాం సుధాకర్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ సంఘ సీనియర్ నేత అదేవిధంగా ప్రకాష్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ మల్లు రవి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నారు మల్లు రవి గారు ముందుగా ఆర్థిక సంఘానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నివేదికను ఒకసారి పరిశీలించినట్లు అనేక కీలక అంశాలు ప్రభుత్వం పేర్కొంది ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి ఆదాయం అసలు రాష్ట్ర విభజనకు ముందు కూడా కేవలం హైదరాబాద్ కోసమే ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు అనేటువంటి ఒక తెలంగాణ నుంచి ఒక రకమైన డిమాండ్ కానీ లేకపోతే తెలంగాణ అంటే ఒక విమర్శ కానీ ఉండేది కేవలం హైదరాబాద్ కోసమే ఆంధ్ర వాళ్ళంతా రాష్ట్ర విభజన వద్దంటున్నారని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ ఆదాయం కనుక తగ్గినట్లయితే ప్రభుత్వం ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈ ఈ ఆదాయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు కావాలనే దాని మీద జరిగిన ఉద్యమాన్ని గురించి ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారు కానీ అంతకుముందు చెన్నారెడ్డి గారు కానీ మల్లికార్జున్ గారు కానీ వీళ్ళంతా ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టింది ఆదాయం మా దగ్గర తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ అవుతుంది దాని గురించి కాదు ఆదాయం సంపద ఎంత ఉంది అనేది కాదు ముఖ్యం సంపద ఏ రకంగా మనం ప్రజలకి చేరవేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం ఉన్న సంపదని ఏ విధంగా వినియోగించి ఉన్న సంపద డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ గొడవంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర జరిగినటువంటి సమస్య నీటి వనరులు ఇప్పుడు తగ్గిపోవచ్చు ఎక్కిపోవచ్చు ఉన్న వనరులు అంతా ప్రజలకు అంటే ఇప్పుడు మనకి సోషలిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది క్యాపిటలిజం అని ఇంకోటి ఉంది మనకి ఇంతకుముందు భూ సంస్కరణలు వచ్చినాయి బ్యాంకులు జాతీయకరణం అని ఎంత ఉంది కొత్తగా ఏం రాలా కానీ ఉన్నటువంటి బ్యాంకులను జాతీయం చేసి ఆ డబ్బుని పేద ప్రజలకు కూడా కొంత చేరే విధంగా చూశారు అదే రకంగా ఉన్న భూమినే పంచే విధానంలో మార్పు తీసుకొచ్చారు ఒకే వ్యక్తి దగ్గర వేల ఎకరాలు ఉండకుండా దాన్ని కొన్ని కిందకు దించి దానికి ఒక లిమిట్ పెట్టారు ఇది వ్యవసాయంలో మన నీటి పారుదలతో పండే పంటలు నీటి లేకుండా పండే పంటలు వీటిలో ఇంత పొలమే ఉండాలని పెట్టారు అదేంటి ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెల్త్ ఆ వెల్త్ మొత్తం అదే ఉంది భారతదేశంలో అదే భూమి ఉంది అవే పద్నాలుగు బ్యాంకులు ఉన్నాయి కానీ దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్పుని గురించే ప్రజల్లో ఓ ఎంతో కాలంగా మనం దున్నేవాడికి భూమి ఇవ్వాలని డబ్బులన్నీ మేము ఒక కొంతమంది తింటున్నారు సంపద ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాంకులు అనేటటువంటి అదే రకంగా ఇవాళ తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఫైనాన్స్కి రాసినటువంటి ఈ లెటర్లో జరగబోయేటటువంటి పరిస్థితుల్ని మాట్లాడాడు అయితే దీనివల్ల ఈ సంపద తగ్గటం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చి మేము ప్రభుత్వాన్ని నడపలేము అనే దానికంటే ఇంకా ఈ పొయ్యేటటువంటి సంపదకు సంబంధించి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పేటటువంటి దాని మీద వారు లెటర్ రాసినట్టుగా ఉంది ఆ లెటర్ని మేము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నిధులు కావాలని అడగాలి ఎందుకని రేపు బంగారు తెలంగాణ అంటే ఈ మీ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా వెళ్ళి ఇచ్చారు కదా ఆర్థిక సంఘానికి ఒక పెంచాలని ఇచ్చారు కదా అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే సాయం కావాలి ఎక్కువ అని మీరు ఎక్కడ కూడా ఒకటే ఆలోచించండి ఎప్పుడు కూడా ఈ నిధులు అనే ఒక్కటే ఉండటం ఉంటే చాలు అట్లా అనుకుంటే మన బ్రిటిష్ టైంలో రైల్వే లైన్లు బాగేశారు టెలిఫోన్లు స్తంభాలు బాతారు లేకపోతే స్కూళ్ళు పెట్టారు ఇవన్నీ పెట్టినా కానీ అక్కడ బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర మీరు బాటమ్ లైన్ తీసుకున్నట్టు ఆ బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఈ దేశంలో ప్రజలంతా భయం లేకుండా స్వతంత్రంగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకునేటటువంటి విధానం స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే విధానం అటువంటి విధానాలు బ్రిటిష్ టైంలో లేవు అది బోగొట్టడానికి స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేశారు అట్లే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సంపద ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి ఆదాయం బయట ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఒకటి అంటే ఆయన పేర్కొన్నట్లుగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన కొన్ని కంపెనీలు సంస్థలు ఇక్కడి నుంచి తరలు వెళ్ళిపోతాయి అనేటువంటిది ఒకటి తద్వారా వచ్చేటువంటి వేట ఆదాయం ఏదైతే షాపింగ్ మాల్స్ అని ఇంకోటని ఇంకోటని 
డీజిల్ ఇట్లాంటివి అనేటువంటి తద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వ ఆదాయం అంతా పోతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి వ్యాపారస్తులు వెళ్ళిపోకుండా వ్యాపారం చేసుకునే వాడు ఆంధ్ర అయితే ఒకటి తెలంగాణ అయితే ఒకటి గుజరాత్ అయినా ఒకటి ఒకటే కదా వ్యాపారం చేసేవాడికి ఏ రాష్ట్రం అయినా ఒకటే కదా అటువంటివి తెలంగాణలో ప్రధానంగా హైదరాబాదు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడికి పోకుండా ప్రభుత్వం వేరే రకమైన చర్యలు ప్రారంభించి ఉంటే అంటే నేను ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో వారు ఇచ్చిన విషయాలన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ జరగబోయి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ నుంచి అక్కడే షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు దానికి అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థలన్నీ కానీ అక్కడే ఉంటాయి ఒక ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాలయాలు వెళ్ళిపోవడాన్ని పెద్ద నేను ప్రైవేటు సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రైవేటు సంస్థలకు సంబంధించి ప్రైవేటు సంస్థలు అసలు ఇక్కడ ఏమి లేకుండా మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి అని వారు రాయలేదు ఒక మూడు వేలు డీలర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ పోతారంటే వీళ్ళ వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అది టీఆర్ఎస్ చెప్పినా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినా ఎక్కడ వ్యాపార అభివృద్ధి బాగా జరిగింది కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడుతుంది అక్కడ పోతే ఇంకా నిధులు వాళ్ళకి ఇంకా లాభాలు వస్తాయనే విధంగా పోతాయని చెప్పారు దీంట్లో ఏ రకమైన విచిత్రమైన పరిస్థితి వాళ్ళ దగ్గర ఏమో మాది పైసా లేదు దమిడీ లేకుండా ఉన్నాం మేము తిరుగుతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మాకేమి లేదు మొత్తం అంతా తెలంగాణకే ఉందని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు మీరు అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చిన నివేదిక మరి ఒక విషయం డబ్బులు అడిగే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి చెప్తుంటారా ఈ వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్పారు ఇక్కడ దీంట్లో వీటి మీద ఏం తప్పు లేదు ఎవరు ఇది కాంగ్రెస్ ఇవన్నీ వాస్తవ పరిస్థితులు ఇక్కడ ఇది జరిగింది ఇది పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు పాలు పెరుగు లేకపోతే కూరగాయలు ఇవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చే మార్కెట్ లేకుండా పోతుందంటే వీటి కోసం కాదు తెలంగాణ అడిగింది ఈ ఒక్క పెరుగు కూర వీటి కోసమే కాకుండా ఇవాళ మీకు కొన్ని పాలసీ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి ఆ పాలసీ మ్యాటర్ని తీసుకొని వాళ్ళకి ఆర్థికంగా పుష్టికరంగా ఉండే విధంగా చేయాల్సిన కార్యక్రమం దాంట్లోనే బంగారు తెలంగాణ అనేది ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇవాళ ఈ రకమైనటువంటి ఆదాయం పోయే దాని మీద డబ్బులు ఇవ్వాలని అడిగేది వాళ్ళు ఎంత అడుగుతున్నారో మనం కూడా అడగాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఏ ముఖ్యమంత్రి అడిగినా కేంద్రంలో అడగాల్సిందే కొత్తగా రాష్ట్రం కానీ ఇండస్ట్రీస్ పాలసీస్ కానీ లేకపోతే మెట్రో లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ అందులో భాగమే ఇవి కాదు ఇవి అందులో భాగం కాదు ఇవి న్యాచురల్ గా జరిగేటటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడారు అవి ఏంటంటే జనాభా తగ్గితే మెట్రోకి వచ్చేటువంటి ఆదాయం కూడా దాని ప్రయాణికుల సంఖ్య కాదు నేను అనేది మెట్రో లాంటి ఒక ప్రాజెక్టుని సక్రమంగా నడిచేదానికి ప్రభుత్వం అడ్డంకులు కలిగిస్తుందనే భావం కలగకుండా చేయాలి కడిగిచ్చారా లేదనేది ఇవాళ క్లియర్ చేశారు మేము చేయరని అది మంచి పని అది చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి పోవాలా ఏమైనా పైకి పోయేది మళ్ళీ భూమిలోకి పోవాలా భూమిలో నుంచి పైకి పోవాలా ఏడు నుంచి వెనక్కి పోవాలా రోజుకు ఒకటి వచ్చేవరకు ఏదో అడ్డంకులు పెడుతున్నారనే భావం వచ్చింది అవన్నీ లేదు అనేది చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పారు ఆ కేంద్రం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీకి వారికి అందరికి చెప్పారు ఇటువంటివే కాకుండా ఇండస్ట్రీస్కి కూడా నిన్న మొన్న ఒక పాలసీ ఇస్తారని చెప్పారు ఎక్కడ మన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దిగి సీఎం ఆఫీసు ఆఫీస్ నుంచి బయటకు పోవటం పదిహేను రోజులు అని చెప్పారు మరి నేను అంత తొందరగా పదిహేను రోజుల్లో ఇస్తారని చెప్పారు ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు సంపద టోటల్ పెరగచ్చు కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఎక్కడెక్కడ పోవాలో అక్కడ పోయేటటువంటి అవకాశం రావాలి ప్రభుత్వం సమర్పించిన నివేదికలు నేను ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్తాను సార్ ఆడలేక మధ్యల డోర ఓడ ఓడ ఏదన్న సామెత లాగా ఉంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు కూడా మొత్తం ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాస్తవం అనే విషయం చెప్తున్నాను మొత్తం భారతదేశంలో పరిశ్రమలు స్థాపించడానికి అత్యంత అనువైనటువంటి ప్రాంతం హైదరాబాద్ నగరం ఇది అందరూ ఒప్పుకున్నటువంటి విషయమే దాని మూలంగానే నెహ్రూ కాలం నుంచి హైదరాబాద్లో అతి ఎక్కువ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి బిహెచ్ఏల్ కానీ ఈ ఐడిపిఎల్ కానీ హెచ్ఏఎల్ కానీ హెచ్సిఎల్ కానీ అలాగే డిఫెన్స్ ఎలాబొరేటరీస్ కానీ ఈ విధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఏ ఒక్క ఇండస్ట్రీ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ కొత్తగా వచ్చినాయి కదా చాలా పాతకాలం నుంచి ఉన్నాయి ఇంకా దురదృష్టవశాత్ ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వారి మంత్రులు వారి ఎమ్మెల్యేలు వారి నాయకులు చోట బడ అందరు కూడా ఏదైతే బ్లాక్ మెయిలింగ్ స్ట్రాటజీ మొదలు పెట్టారో హైదరాబాద్ నగరంలో దాని పర్యవసానంగా ఫస్ట్ జరిగిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అయితే ఆర్ఓసీ ఉందో ఆర్ఓసీని విజయవాడలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అది పెట్టించుకున్నారు ఎందుకంటే ముందు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎనీ మరి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు పెట్టుకోవడం అది ఆర్ఓసీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది బేసిక్ ఏమవుతుందంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో అయితే లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఎనీ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ రిజిస్ట్రే
దానికి వాళ్ళు మనం ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం దీనికి మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి రెండో అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి నేను అసెంబ్లీలో విన్నా నేను ఏ రాష్ట్రంలో అయినా అభివృద్ధి వ్యవసాయంలో మిగులు సర్ప్లస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ విల్ బికమ్ ఏ మార్జిన్ మనీ ఫర్ ఇండస్ట్రీ అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో వ్యవసాయంలో మిగులు అనేటువంటిది పరిశ్రమలకు మార్జిన్ మనీ అవుతుంది బ్యాంకర్స్ పరిశ్రమలు ఇస్తారు మార్జిన్ మనీ మిగతా డబ్బులు దాంతో పరిశ్రమలు వస్తాయి ఆ పరిశ్రమల ద్వారా ట్యాక్స్లు ఎక్కువ వస్తాయి ఆ ట్యాక్స్ల వల్ల ఇక్కడ ఉపాధి కల్పించబడుతుంది ఉపాధి వల్ల ఈ పిఎఫ్ వస్తుంది ఈఎస్ఐ వస్తుంది మార్కెటింగ్ వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉపాధి కలిపి ఇప్పుడు మాల్స్లో మాల్స్లో కానీ ఉద్యోగ ఉద్యోగస్తులు పోయి కొనుక్కోవాలంటే మన దగ్గర డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా అయితే దీ దీని సర్కిల్ ఇది దీన్ని దురదృష్టవశాత్తు కేసీఆర్ గారి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో ఏ మాత్రం వారి మంత్రివర్గ సభ్యులకు కూడా ఏ మాత్రం అవగాహన ఉందని నేను అనుకోవడం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తాం దాంట్లో వచ్చేటువంటి సర్ప్లస్ ఏ విధంగా రైతులకు ఏ విధంగా సర్ప్లస్ మనం తీసుకొద్దాం ఆ సర్ప్లస్ అనేటువంటిది మిగతా రంగాలకు సంబంధించి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఫార్మ్ హౌస్ ఫార్మ్ హౌస్ వ్యవసాయం ఫార్మ్ హౌస్ వ్యవసాయ జిల్లాకి వెళ్ళి విత్తనాలు ఎలా తీసుకోవాలి విత్తనాగారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయించాలని చెప్తున్నారు నేను ఈ రోజున రంగారెడ్డి జిల్లా కమిషన్ గారు పొద్దున పది గంటలకు కమిషన్ కలిసాను అగ్రికల్చర్ కమిషన్ కలిసాను రంగారెడ్డి జిల్లాలో విదేశీ బహుళ జాతి కంపెనీ సప్లై చేసినటువంటి మొత్తం కూరగాయల చేయలు ఎండిపోయినాయి ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఇప్పటిదాకా మీరు పొద్దున కమిషన్ గారు కలిసాం కమిషన్ గారు ఇమ్మీడియట్గా స్పందించాడు వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ జిల్లాలు తిరుగుతున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహూనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా తిరుగుతున్నారు ఈ రోజున ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రభుత్వము ఇక్కడ కూర్చొని రాజకీయాలు తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయం గురించినటువంటి అవగాహనను పెంచుకోవడం రైతుల యొక్క సర్ మిగులు ఏ విధంగా ఉండగలుగుతుంది రైతులకు దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి కరువు వచ్చినా కాటకాలు వచ్చినా అనేక అంశాలు ఉంటాయి ఇవి కరువు కాటకాలు మన చేతుల్లో ఉండేవి కాదు దేవుడు దేవతలు వచ్చేటువంటి కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా హైదరాబాద్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం దీనివల్ల సమస్యలు పరిష్కారం కావు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అత్యధిక ఇండస్ట్రీస్ రావడం హైదరాబాద్ అనేటువంటి అందరికీ మంచి వాతావరణం అని ముందే చెప్పింది అండి ఒక అంటే అట్మాస్ఫియర్ వైజ్ కనుక తీస్తే హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీకి ఒక స్పష్టమైన పాలసీ చెప్తుంది ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నప్పుడు నేను మిషనరీ కనుక ఇక్కడ నడిపితే ముప్పై ఏళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తే అదే కోస్తాంధ నడిపితే పదిహేను ఏళ్ళు సర్వీస్ వేస్తుంది ఏ ఇండస్ట్రీలు ఇస్తే నేమని ఆలోచిస్తాడు నాకు ఎక్కువ లాభాలు రావాలని ఆలోచిస్తాడు కానీ ఈరోజు దురదృష్టవశాత్తు ఇండస్ట్రీస్ తరలిపోతాయి లేకపోతే ఇంకోటి తరలిపోతాయి ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఈ రోజున ఎందుకు అంటే వీళ్ళు చూజ్ చేసినటువంటి భావజాలం అవుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ముందు పెట్టిన వాళ్ళు ఇక్కడ కాదు లేకపోతే సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కాదు ఈ కంపెనీల సంగతి చూస్తాం మీరంతా రేంది ఇటువంటి భావజాలం అవుతుంది ఏ పరిశ్రమక వేత్త కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి వీళ్ళతో బ్లాక్మెయిల్ చేయించుకోవాలని ఎవరు కోరుకోరు దురదృష్టవశాత్ ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది ఈవెన్ మెట్రో రైల్ విషయం ముఖ్యమంత్రిని పలు సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రతినిధులు కలుస్తున్నారు అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా కలిసి ఇక్కడ నేను అన్ని అందుకు ఈ గత నాలుగు నెలలు మెడికల్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా పెట్టడానికి మెడికల్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పేపర్ల కోసం నేనేమంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటనలు చేయడం కాదు ఆ ఇండస్ట్రీ చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఒకటే ఒకటి జరిగింది అక్కడ మౌన మౌగునర్ లో ఏదో కంపెనీకి పోయి ఇనాగరేషన్ చేయడానికి రెండు కంపెనీ ఇప్పటి దాకా నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అంటే మీకు మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇండస్ట్రీ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ రవి గారు చెప్పినట్టుగా ఎయిర్పోర్ట్ దిగంగానే పదిహేను రోజులు ఇస్తాను ఇది ఒకటే కాదు సమస్య నేను ఒక ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నాను నా ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నప్పుడు నా ఇండస్ట్రీ నడవడం కోసం కావాల్సిన అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఉంటుంది దాంట్లో అనేక డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి ఒక నిమిషం ఈ జరిగినటువంటి సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు స్థానిక నాయకులు ఎవరు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీలు పార్టీలకు సంబంధించిన ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడే మీరు ఇద్దరు మాట్లాడే జరిపోతా మాది కౌంటర్ సుధాకర్ గారు ఒకటి గుర్తించాలా ఇది దాన్ని
ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ వస్తుందో అక్కడ పోయి వీళ్ళు అప్లికేషన్స్ పెడుతున్నారు కన్వర్షన్ అయిందా ల్యాండ్ లేదా ఉదాహరణకి ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కు సీట్లు వస్తాయా రావా రాకపోతే పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళ సీట్లు కాలేజ్ నడుస్తాయా నడవా అనేటువంటి పరిస్థితి పక్కన పెడితే వాళ్ళు మెరుగుపరచుకోవడం కోసం పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా నూట డెబ్బై నాలుగు కాలేజ్ను బై వన్ జీవో నువ్వు క్లోజ్ చేసినావు కదా దీని పరివాసన ఏమవుతుంది దీని పరివాసన ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు అవకాశం కల్పిస్తున్నారా కాబట్టి మీ ఫీజు అధికారంలో లేనంత కాలం ఇవన్నీ కూడా ఒక మౌలిక సదుపాయాలు లేనటువంటి కళాశాలలు కేవలం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కోసం ఉన్నటువంటి కళాశాలలు ఇవి కేవలం విద్యార్థుల్ని దోపిడీ చేస్తున్నాయి విద్యార్థుల్లో క్వాలిటేటివ్ విద్య లేదు అని చెప్పినటువంటి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నోరు ముసుకుని కూర్చోవడం ఎంతవరకు ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది అంటే అసలు సబ్జెక్ట్ నుంచి డివియేట్ అయ్యి నెంబర్ వన్ ఖచ్చితంగా దీనికి కూడా వస్తాం అది కూడా అడగాలి చాలా టైం ఉంది ఇది వస్తుంది పక్కగా అక్కడ కూడా వస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ఒకటి ఉంది కదా వాళ్ళు చిన్న మణిపాల్ లో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది ఉడి ఫైన్ అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే అక్కడ అయితే మీరు క్వాలిటీని పెంచకుండా ఏ సిటీ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ సిటీ ఆల్రెడీ అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత మేము మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు నీ జేఎన్టీ యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ నీ జేబులు ఉండని చెప్పి రాత్రికి రాత్రి నూట డెబ్బై నాలుగు కాయలు మూసేయడం వల్ల స్టాండర్డ్ పెరిగింది ఇప్పుడు అంటే ఉన్న కాలేజ్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఆ విషయంలో ఉన్న కాలేజ్ అని స్టాండర్డ్ పోయిన కాలేజ్ పనికి మాలే అనుకుంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను భాస్కర్ గారు మనం పెట్టినటువంటి ఒక చర్చ ఏమిటంటే కేసీఆర్ గారు ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక నివేదిక మీద చర్చ చేస్తున్నాం కానీ మా ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఎట్లా తయారై వచ్చిందంటే కేసీఆర్ను కేసీఆర్ మంత్రివర్గం తిట్టాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఆ విషయం మీద ఆ విషయానికి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తుంది ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక నివేదికలో ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ గారు ఎవరైతున్నారో వైవి రెడ్డి గారు ఆయన మన హైదరాబాదులో గతంలో పనిచేసినటువంటి వారు అందులో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఒక స్థితిగతుల మీద బాగా అధ్యయనం చేసి బాగా రాటు తెలినటువంటి వాడు అందుకొరకే వారికి ఇచ్చినటువంటి అదే మళ్ళీ అదే మీరు రంగారెడ్డి తెలంగాణ మళ్ళీ సాయం చేయడానికి గతంలో చెప్పారు గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఏదో వారు చూడండి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు వారు తెలంగాణ ఆంధ్రన యూపీ ఎక్కడైనా అని కాదు ఆయనే నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత నివేదిక స్పష్టంగా ఉన్నది నివేదికలో ఉండేటువంటి ఒక అంశాలన్నీ కూడా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి అనే అనే అనేటువంటిది తప్పకుండా వారు ప్రశంసిస్తూ నాలుగు మాటలు కూడా మాట్లాడాను ఇక రెండవది ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చేటువంటి ఒక నివేదికలో మాకు ఉండేటువంటి ఒక భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి విషయాలన్నిటి కూడా క్రోడీకరించి ఇవ్వటం అనేటువంటి ఆనవాయితీ ఎందుకొరకంటే వారిని మెప్పిస్తే ఇంకా నిధులు ఎక్కువ వస్తాయి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇగో రాను రాను పరిస్థితుల్లో ఇగో కరెంటు పరిస్థితి ఇట్టుంటుంది ఇగో నీటి పరిస్థితి ఇట్టుంటుంది మాది బీదరికంతో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ వృద్ధాప్య పెన్షన్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇదేవిధంగా అంగవైకల్యంతో ఉన్నటువంటి నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతాల్లో నీటితోటి మరి ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఒక జనం ఉన్నారు వారికి ఈ రకమైనటువంటి ఒక సహాయం చేయాలి అదే రా కాకుండా ఇంకా మీరు అన్నట్టుగా రాను రాను ఈ ప్రాక్టనంలో ఉండేటువంటి ఒక స్థితిగతులను ఆధారంగా చేసుకుని రెండో రాష్ట్రం ఏర్పడింది రెండో రెండో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఆ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితులను బట్టి వారు కూడా వారి వారి పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతున్నారో ఆ ప్రాంతానికి వారు తరలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా మా హైదరాబాద్ బ్రాండ్కి ఏదైతున్నదో కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక వాస్తవాన్ని తప్పకుండా వారికి గతంలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి మూడు రాష్ట్రాలు పదేళ్ళ కింద ఏర్పడిన మూడు రాష్ట్రాల్లోనే ఇంత పరిస్థితి లేదు కొత్త రాష్ట్రాలకు ఏమీ లేదు ఎక్కడో అక్కడే పాత క్యాపిటల్లో అది కూడా ఏం కాదు భాస్కర్ గారు డక్కన్ పీఠభూమి అయినప్పటికీ కూడా ఆర్థిక సంఘానికి ఎక్కువ నిధులు రాబట్టాలని పన్నులు చెప్పడానికి 
మాకి వైరుధ్యం ఎందుకంటే వారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వం మేము రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి కూడా వారు మాకు సహకరిస్తారనేటువంటి ఒక ధోరణితోటి అందుకొరకే సామరస్య ధోరణితోటి ఆర్థిక సంఘానికి నివేదిక రాను రాను రోజుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి మీ పన్ను విధానంలో కూడా మార్పు రావాలని కోరినాం కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఒక వివరణ ఇచ్చినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిని మీరు ప్రశంసిస్తూ ఇంకా చాలా మార్పులు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం మీరు అనుభవం లేనటువంటి ఒక ప్రధానమంత్రి అయితే కాబట్టి అందుకొరకే మీరు సరి అయినటువంటి రీతిగా ఏదైనా ఏదైనా కేంద్రంలో కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ఒక పాలసీలో చాలా మార్పులు వస్తాయి ఎందుకంటే ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన కాబట్టి స్టేట్స్ కు వాటా ఎక్కువ రావాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో వారు మొదటి నుంచి కూడా వాదిస్తూ వస్తున్నటువంటి వారు మోడీ గారు కాబట్టి అందుకొరకు ఆ విషయాన్ని కూడా కేసీఆర్ గారు ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ గారితో ప్రస్తావించాడు కాబట్టి ఇవన్నీ అంశాలు కూడా ప్రస్తావిస్తూ మాకు రావాల్సినటువంటి ఒక వాటా ఎక్కువ రావాలి ఇంకా నిధులే కూడా మాకు ఎక్కువ పంపిణీ జరగాలి ఇవన్నీ పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సినిమావలోకనం చేసినట్టయితే మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో రాను రాను కొంత గడ్డు పరిస్థితి వస్తుంది మూడేళ్ల తర్వాత మాత్రం సర్దుబాటు అయింది రైతాంగం రైతు కూలి ఎందుకంటే ఎక్కువగా మెట్ట ప్రాంతం ఉన్నటువంటి భాస్కర్ గారు మెట్ట ప్రాంతం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని ఇక్కడ మార్కెట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ధోరణిలో ఉంది కాదు మేము చెప్పేటిది ఏమిటంటే ఆర్థిక మా కోణంలో చెప్తూ వచ్చినాం తెలంగాణ కోణంలోనే చెప్తూ వచ్చినాం ఎందుకంటే ఆర్థిక నేనైతే పూర్తిగా విశ్వసించట్లేదు కానీ ఇంత దారుణంగా తయారవుతుంది అది వేరు ఎందుకు ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని చర్చిద్దాం ఎక్కువగా మాట్లాడే చెప్తున్నారేమో ఏమో మా దగ్గర మీరు ఎట్లా చెప్పిండు మేడం ఇప్పుడు మనం భాస్కర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాకు రాజధాని లేదు చెట్ల కింద నీళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి అట్లా కాకుండా మేము ఒక్కొక్క అంశం మీద వాస్తవాలు వారి ఎందుకంటే వారికి పూర్తి అవగాహన ఉన్నది ఈ రాష్ట్రం మీద కాబట్టి అందుకొరకే వారిని మెప్పించేటట్టుగానే ఆ అంశంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చెప్తూ వచ్చినాం భాస్కర్ గారు ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని గమనించారు మీరు అడిగింది ఏంటంటే ఈ ఆర్థిక సంఘం దగ్గర సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ రిప్రజెంటేషన్ నివేదికలో ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి మీరు ఆర్థికంగా భవిష్యత్తు మాది ఎలా ఉండబోతోంది అని భవిష్యత్తు కాదు ఆర్థికంగా ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక్కొక్క అంశాన్ని మాట్లాడి టూరిజం కానీ లేకపోతే జనరల్ గా కానీ మొత్తం ఏడు మూడు వేల కోట్లు ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆర్థిక సంఘం దగ్గర ప్రతి రాష్ట్రం ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రతి అంశంకి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇవ్వాలని దీంతో పాటు ఇంకోటి కూడా అడుగుతున్నారు ఏంటంటే ఆడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్రం స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే తెలంగాణ కూడా సైమల్టేనియస్ గా ఇవ్వాలని మేము అడుగుతాం ఎందుకో తెలుసా స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వటం వల్ల అట్రాక్షన్ ఈ పక్కనే ఉన్న రాష్ట్రానికి అందరూ వెళ్ళిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదే రకం తమిళనాడు కూడా ఆల్రెడీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నరేంద్ర మోడీ గారిని ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి తెలంగాణకి ఇస్తే మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతే మా పరిస్థితి ఏమిటని అది వేరు ఇది వేరు ఇక్కడ మీరు వాస్తవాన్ని గుర్తించండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం రెండుగా విడిపోయింది ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో తేడా వస్తే ప్రజల్లో ఒకరి మీద ఒకరు పారిశ్రామికవేత్తలు ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడ నాలుగు రూపాయలు తక్కువ వస్తాయంటే అందుకనే మాకు కూడా అదే స్టేటస్ ఇవ్వమంటాను ఎందుకంటే మా దగ్గర జరిగిన విషయం ఇది తమిళనాడులో జరిగినప్పుడు అప్పుడు జరిగింది తమిళనాడు నుంచే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఆంధ్ర వచ్చింది ఆంధ్ర తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అయింది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే తెలంగాణ అయింది అందువల్ల ఇక్కడ అడగాల్సిన అవకాశం ఉంది అవసరం ఉంది అడిగినప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అయితే ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రమే మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ మీరు చేసేటటువంటి ఈ విషయం ఈ విషయము ఆ మన మన స్టేటస్ ఆ ఇవ్వాలనే ఏదైనా బంగారు తెలంగాణ అని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన దానికి చేస్తున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకోవడం తప్పు అనేటటువంటి ఆలోచన దీని ద్వారా రాకూడదు అది రాకూడదని నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకనంటే ఆర్థికంగా తక్కువైనా ఆ వచ్చిన డబ్బును నలుగురు పంచేటటువంటి వ్యవస్థ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తుంది కాబట్టి మేము ఓకే చేస్తున్నాం దీన్ని 
కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ వంద రోజుల్లో సుధాకర్ రెడ్డి నువ్వు అడిగిన దానికి నేను ఇందాక ముందే మొత్తుకొని చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే దీని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ దీన్ని బంగారు తెలంగాణగా చేయాలని మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మేము కానీ బీజేపీ కానీ ఇంకా ఇతర పార్టీలన్నీ సపోర్ట్ చేయాలంటే మీరు కొన్ని జనరల్ మీరు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు ఆ దిశలో ఉండాలి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీని పూర్తి సౌకర్యం అన్నాం మీరు మళ్ళీ స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలన్నారు అఖిల పక్షం పెట్టండి మేమంతా వచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల మేమంతా మొత్తుకున్నాం అన్ని పార్టీలు కూడా ఇది బాగాలేదని బీజేపీ కానీ టీడీపీ కానీ బీజే కాంగ్రెస్ కానీ సిపిఎం సిపిఐ అన్ని చెప్పుకున్నా మీరు వినలేదు అఖిల పక్ష సమావేశంలో స్పష్టంగా డి శ్రీనివాస్ వచ్చిండు ఆ రాజు తెలుగుదేశం బీజేపీ పట్ల లక్ష్మణ్ వచ్చిండు వీరందరూ కూడా ప్రశంసిస్తూ ఎంత తీసుకున్న నిర్ణయం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పెషల్ మన స్పోక్స్ పర్సన్ గా ఉండి ఎన్నో సార్లు ఇది కాదు అని చెప్పాను మా పిసిసి అధ్యక్షుడు చెప్పాడు పార్టీ వైఖరిని మేము వెళ్ళబరిచాం బీజేపీ చెప్పింది వేరే పార్టీలు కూడా చెప్పారు వినలేదు మీరు దానివల్ల కోర్టు ఎవరు సమర్థించలేదు వారు నేను కూడా నేను పార్టీకి సంబంధించి తెలుసుకుంటున్నా రైతుల గురించి చేసినటువంటి మాట వంద రోజుల దాకా చేయకపోవటం వల్ల కూడా మన బ్రాండ్ మీద దెబ్బతిన్నది మన మాటకి మేము ఎప్పుడు కూడా ఇవాళ కూడా చారణ ఇచ్చారు భారణ అప్పే ఉంది ఇంకా ఎందుకు డబ్బులు వచ్చు ఇస్తున్నారు ఒక నిమిషం మీరు ఇందాక మీరు చెప్పింది మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయింది ఇలాగ ఆంధ్ర వచ్చింది ఆంధ్ర అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిందని చెప్పినప్పుడే ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఇంత భారీ ఎత్తున వలసలు వచ్చాయా రెండు అక్కడి నుంచి ఇండస్ట్రీ రావడానికి ఇప్పుడు చెప్తా ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ బాగా స్థిరపడినటువంటి సినిమా ఇండస్ట్రీ రావడానికి ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది అది కూడా మీరు ఇక్కడికి రండి మేము ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తాము మీకు అనేక భూములు ఇస్తాము స్టూడియోలు కట్టుకోవడానికి ఇస్తామని ప్రభుత్వాలు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తే తప్ప హైదరాబాద్ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ లాంటి ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ దృష్టి పెట్టలే కానీ మీరు ఇక్కడ పది సంవత్సరాల్లోనే ఇక్కడి నుంచి ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటిది చెప్పడం మీరు అంటున్న దానికి దీనికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి మూడు వేలలో మీరు చెప్పిన సినిమా ఇండస్ట్రీ లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నుంచి ఇండస్ట్రీ అలాగే సినిమా ఇక్కడ మద్రాసులోనే చాలా మంది స్థిరపడిపోయినారు ఆడ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇటువంటి డీలర్స్ ఇటువంటి వ్యాపారస్తులు పెట్టి వ్యాపారస్తులు చాలా మంది వచ్చారు నాకు తెలుసు కదా ఎవరైతే రావడానికి వీళ్ళు లేకుండా ఉన్నారో ఉండిపోయారు తగ్గిన వాళ్ళంతా వచ్చారు ఇక్కడికి అట్లనే సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ పొమ్మ నుండి విజయవాడలోకి అక్కడ ఒక స్టూడియో ఉందా ఏమి లేవు అక్కడ తయారైన దాకా టైం పట్టింది ఆ టైం అయింది అది కూడా మెన్షన్ చేయలేదు సినిమా ఇండస్ట్రీ పోతుందని ఏమి పోతాయో చూపించారు పోయే వాటికి బడ్జెట్ కావాలని అడిగారు అడగటానికి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వేరే విషయాలు వేరే విషయాల్లో పాజిటివ్ దిశలో బాగుపోతే పాజిటివ్ దిశలో ఉంటే ఎవరు అంత గమ్మున త్వరలో వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉండదు అని అవును ఇప్పుడు ఎందుకు పోతారు సినిమా ఆడు వాళ్ళు పోవటానికే లేదు రవి గారు చెప్పిన దాంట్లో ఒక చిన్న అంశాన్ని నేను ఆడి యాడ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు స్పెషల్ స్టేటస్తో పాటు ట్యాక్స్ హాలిడే కనుక సి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కనుక డిక్లేర్ చేస్తే వాస్తవానికి ఇది భయపడుతున్నటువంటి విషయము మొత్తం తెలంగాణలో హైదరాబాద్ డిజర్ట్ అవుతుందండి ఇది వాస్తవమైన విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చిన్న రాష్ట్రాలు ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ మూడు రాష్ట్రాలు హిల్ స్టేట్స్ అవి మూడు కూడా అక్కడ ప్లేస్ కొనడానికి వీల్లేదు ఓన్లీ లీజ్డ్ ఫ్యాక్టరీసే పెట్టుకోవాలా ఒక ఉత్తరాఖండ్లో రూర్కీ లేదా మైదాన ప్రాంతం తప్ప మిగతా హరిద్వార్ కానీ ముసో ముసోరి కానీ ఇవన్నీ కూడా హిల్లీ ఏరియాస్ అదేవిధంగా సోలన్ బద్దీ ఇవన్నీ కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మొత్తం భారతదేశం నుంచి ఎక్సైజబుల్ గూడ్స్ తయారు చేయగలిగేటువంటి నాన్ పొల్యూషన్ ఇండస్ట్రీస్ వేలాదిగా తరలిపోయినాయి అక్కడ నేను ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ 
బై ఎనీ ఛాన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోదని విశ్వాసంతో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ ట్యాక్స్ హాలిడే కనుక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ట్యాక్స్ హాలిడే వేరు స్పెషల్ స్టేటస్ వేరు స్పెషల్ స్టేటస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ట్యాక్స్ హాలిడే వర్తించాలి ఎందుకంటే స్పెషల్ స్టేటస్ అనేటువంటి ట్యాక్స్ హాలిడే కూడా పరిశీలిస్తామని పరిశీలిస్తామన్నారు కానీ ఒకవేళ పరిశీలిస్తామన్నారు కానీ ఒకవేళ అది కనుక పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ లోంచి వేలాది ఇండస్ట్రీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రోజు అడిగిన దాంట్లో అరుణ్ జైట్లీ గారు ప్రతిపక్షం మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రి గారు రియాక్ట్ అయ్యి చెప్తాను మహారాష్ట్ర నుంచి రెండు వేల ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కు ఉత్తరాంచల్కు బద్దీకి షిఫ్ట్ అయినాయి అప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఆ ప్రాంతం ఇక్కడ నుంచి కూడా పోయినాయి ఇక్కడ నుంచి మూడు వందల కంపెనీలు వారు కూడా ఫార్మా బిజినెస్ ఉన్నారు మూడు వందల కంపెనీలు హైదరాబాద్ నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోయినాయి ఈరోజు ఉన్న హైదరాబాద్ కంపెనీ కూడా దివాలా తీసినాయి దివాలా తీసినాయి రీజన్ ఏంటంటే ఒక్కసారి హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ వేరు ఎక్సైజబుల్ ట్యాక్స్ అయితే ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా కూడా వెళ్ళిపోతారు ఇది వాస్తవమైన పెద్ద అక్కడ సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది అక్కడ మైదాన ప్రాంతం రాయలసీమ ఉంది అక్కడ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్కి అక్కడికి తేడా ఉండదు కాబట్టి ఈ ప్రమాదం ఉంది దీని విషయంలో మేము కూడా ఖచ్చితంగా మేము తెలంగాణ శ్రేయోభిలాషిగా తెలంగాణ ప్రాంత వాసుల యొక్క అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ మేము రాకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆ విషయంలో వస్తే మేము కూడా మా హాలిడే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మాత్రమే ఇస్తే తెలంగాణలో పార్టీ రహితంగా ఉద్యమానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు అన్ని పార్టీ కేంద్రం మీద ఎందుకంటే నువ్వు ట్యాక్సీ హాలిడేసి రావాలా నేను ఇప్పుడు భాస్కర్ గారు అందుకోసం చెప్తున్నాను బై గాడ్స్ గ్రేస్ అది చేయకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా మా మా ఒత్తిడిని మేము తీసుకొస్తాం రాకుండా అనేటువంటి విషయం మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను చాలా స్పష్టంగా ట్యాక్సీ హాలిడే ఇవ్వటానికి కావాల్సిన నరేంద్ర మోడీ గారు సిద్ధంగా లేరు నాకు సమాచారం కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా నాలుగు దఫాలుగా పనిచేశారు కాబట్టి రాష్ట్రాల్లో జయలలిత గారు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి పూర్తి జయలలిత గారు చెప్పినటువంటి అంశం కూడా ట్యాక్స్ హాలిడే కనుక ప్రకటిస్తే తమిళనాడు కంపెనీస్ కూడా వచ్చే ఆవిడ పేర్కొన్నది కర్ణాటక ప్రయత్నం కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ హాలిడే డిక్లేర్ చేస్తే ఆర్థికంగా ఇంకా దెబ్బ తింటాం స్పెషల్ స్టేటస్ కూడా కావాలని మేము పోరాటం చేయాలి వాళ్ళతో పాటు మీకు కూడా కావాలని సంతోషకరమైన విషయం భాస్కర్ గారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన నివేదికను ఇరు పార్టీలు కూడా సమర్థించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా ఇక రెండో విషయం వాళ్ళు దాంట్లో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలు స్పెషల్ స్టేటస్ టు తెలంగాణ ఎందుకంటే పది జిల్లాల్లో తొమ్మిది జిల్లాలు కూడా కరువు కాటకాలతో ఉంటాయి కాబట్టి అందుకొరకు దీనికి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అన్నింటి కూడా స్పష్టంగా పొందుపరిచి తప్పకుండా నిధులు ఎక్కువ కావాలి అనేటంటే మా దగ్గర ఉండేటువంటి యొక్క పరిస్థితులు తొమ్మిది జిల్లాలో కూడా రెండు ప్రాంతాలని ఆదుకోవడం అనేటువంటి తప్పకుండా కావాల్సిన రాజధానిని కట్టుకోవటానికి కావాల్సిన నిధుల్ని సపరేట్ చేసేటప్పుడే సెంటర్ ఇవ్వాలని పెట్టారు నిధులు ఇవ్వాలంటే తొలి సంవత్సరం ఏదైతే ఆర్థికంగా ఉండేటువంటి పన్నుల రూపంలో వచ్చేటువంటి పరిస్థితి డెఫిసిట్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఉంటుందో తొలి సంవత్సరాన్ని మీట్ అయ్యేందుకు మాత్రం కాంపన్సేట్ చేస్తామని మాత్రమే గారు రాజధానిని కట్టుకోటానికి కొత్త రాష్ట్రం సహకారం అందిస్తామని విభజన జరిగినప్పుడు ఎక్కడా జరగలేదు అన్ని రాష్ట్రాలకు జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ విడిపోయిన ఉత్తరాఖండ్ జరగలేదు నయా రాయ్పూర్ కి ఏమి ఇవ్వలేదు రాయ్పూర్ మీరు కొంచెం తీసుకోండి లేదు ఛత్తీస్గఢ్ కి ఇవ్వలేదు నయా రాయ్పూర్ కోట్లు ఇచ్చారు చివరి రెండు వేల ఒకటి ప్రకాశ్ ఒకటి ఏంటంటే ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ గారికి ఇచ్చినటువంటి నివేదిక పరిస్థితులు గోయిట్లుంటవి కాబట్టి మాకు నిధులు ఎక్కువ కేటాయించాలనేటువంటి స్పష్టంగా వాటికి వివరించడం కానీ మా తెలంగాణలో మాత్రం మాకు అస్తిత్వం ముఖ్యం 
కాబట్టి మా అస్తిత్వం కొరకు పోరాటం చేసినాం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మాకున్న వనరులను ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకొని తపకుండా రుణమాఫీ విషయంలో స్పష్టంగా మేము రెండవ తారీఖు నాడు పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించగానే మూడవ తారీఖు నుంచి బ్యాంకర్లతో మాటలు కూడా వచ్చినాయి కాదంటే అందుకే రైతులతో ఎప్పటికప్పుడు చర్చలు చేస్తుంటే బ్యాంకర్లతో చర్చలు చేస్తుంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి అనుమానాలు వస్తూ వచ్చినాయి దాన్నన్నిటి కూడా నివృత్తి చేసుకొని నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఇగో మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యవసాయ రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పంట రుణాలు సుమారు పదిహేడు లక్షల రూ కోట్ల రూపాయలు పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతున్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ విడతగా నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు ఇస్తాం అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పినాం దాన్ని అందుకొరకే బ్యాంకర్లతో ఇదివరకే లిస్ట్ తయారు చేస్తాం కొద్దిసేపు ఎస్ ఇప్పుడు ఉప సంఘం ఏదైతుందో దాని సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశంలో అన్ని కూడా వివరాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క గ్రామ వారిగా వివరాలు సేకరిస్తున్నాం ఏ విధమైనటువంటి ఒక రైతులు ఉన్నారు ఎట్ల వారికి రుణాలు ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆ రుణాలను చెల్లించేటువంటి ఒక విధానం ఏమిటి బ్యాంకర్లతో స్పష్టంగా వాటిస్తాయి మాఫీ అయినప్పటికీ రైతుకి ఎంతకాలం పట్టే అవకాశం ఉంది పార్టీగా తప్పకుండా మేము తప్పకుండా వాళ్ళ రైతు ఇప్పుడు మేము అనేది భాస్కర్ గారు మేము అనేది ఏమిటంటే ఇంత అని కాదు మాకు వనరులు స్పష్టంగా ఉంటే మాది రైతు ప్రభుత్వం రైతులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే రుణాలు ఏవైతున్నాయో భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన వనరులు ఉండవు లేవు ఎక్కడో అక్కడ అటు నుంచి రెండు అంశాలు చెప్తాం మొదటి అంశం ఏంటంటే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారు దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు రాపట్టుకోవడం కోసం మనం అనేక రిపోర్ట్లు ఇస్తుంటాం సరే దాంట్లో భాగంగా ఇచ్చారు అది ఓకే కానీ మీరు ఇప్పటికైనా సరే మీ భావజాలాన్ని మార్చుకొని ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా సరే అది తమిళనాడు పంజాబ్ వాళ్ళు పారిశ్రామిక విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నాయే మీకు ఇల్లు కట్టిస్తాను మూడు లక్షలు ఈరోజు పరిశ్రమల స్థాపన కోసం పదిహేను రోజుల పర్మిషన్ ఇస్తాం ఇది మొదటి నుంచి ఉంది రా ఎప్పటి నుంచో ఇరవై సంవత్సరం నుంచి సింగిల్ విండో సిస్టమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అండి దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఉంది మన దేశంలో కూడా ఉంది మనం ఒక పదిహేను ఫైల్స్ అయితే పదిహేను డిపార్ట్మెంట్స్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే పదిహేను అప్లికేషన్స్ ఇవ్వాలా పదిహేను డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది నెల లోపల ఎవ్రీ మంత్ ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర మీటింగ్ జరుగుతుంది అంటే క్లియర్ చేస్తున్నారు ఏదో కొత్త విధానం ప్రవేశపెట్టినా కూడా తప్పు అది నేను చెప్పాను అందుకోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ కాలం నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ కాలం కూడా సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఉంది మేము డీల్ చేస్తున్నాం కూడా ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉంది ఈ సిస్టమ్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే వేరే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే భావజాల మార్పు వచ్చి బ్లాక్ మెయిలింగ్ అనేటువంటిది ఆ మెసేజ్ పోతుంది మేము తెలంగాణకు ఆ మెసేజ్ పోవద్దని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆ మెసేజ్ పోవద్దు అని కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని విషయంలో మీరు ఆలోచించండి మీరు మార్చుకోండి ఖచ్చితంగా ఎంటర్ప్రీనర్స్ మన దగ్గరకు వస్తారు రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం నెంబర్ టూ రుణమాఫీ విషయంలో ఈ రోజు వీళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం రైతు వ్యతిరేక నిర్ణయం రైతు ఎందుకు ఎలాగంటే చెప్తాను మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పంట రుణాలు వీళ్ళు మేనిఫెస్టోలో మీకు కావాలంటే నేను ఈ రోజు కూడా కాపీ నేను చదివినాను రైతులకు లక్ష రూపాయల రుణాలన్నీ మా అన్ని రకాల రుణాలు మాఫీ అన్నారు ఫస్ట్ లైన్ అదే పుస్తకం నా దగ్గర నెంబర్ టూ ఈరోజు జరిగింది ఏంటంటే పదిహేడు ఇప్పుడు నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు రుణం ఉంటే ఈరోజు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం కడుతుంది మిగతా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు నాకు లోన్ కావాలి మళ్ళీ అనుకుంటే నేను ఈరోజు కట్టేసేయాలా కడితే నాకు మళ్ళీ లోన్ ఇస్తారు లేకపోతే లోన్ ఇవ్వరు ఒప్పుకోవట్లేదు దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకైతే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రావాలనో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అనేవో నాన్ బ్యాంక్ లోన్ అటువంటి ఇన్సూరెన్స్ యొక్క డేట్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ క్లోజ్ చేసింది యాజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ లేఖ రాస్తాను లేఖ లేదు గీకరా అయిపోయింది ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఖరీఫ్
ఖరీఫ్ కు లోన్స్ ఇచ్చేటువంటి టైం యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ సెప్టెంబర్ ముప్పై సెప్టెంబర్ ముప్పై లాస్ట్ డేట్ ఆ తర్వాత రబీ లోన్స్ ఉంటే తప్ప ఖరీఫ్ లోన్స్ ఖచ్చితంగా ముప్పై తారీఖు ఏమీ లేదు ఒకవేళ నాకు రుణం తీసుకొని బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుంటే కూడా అనుకున్నా కసేపటి నేను డెబ్బై రుణాలని బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్ నేను చెప్తాను బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుంటే కూడా నేను పొద్దున కట్టినట్టుగా సాయంత్రం మళ్ళీ నాకు లోన్ ఇచ్చినట్టుగా రికార్డ్ తయారు చేసుకుంటే కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ అనుకుంటే కూడా నాకు వచ్చే లోన్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేది నాకు మొత్తం లోన్ నాకు ఇవ్వడు నాకు లక్ష రూపాయలు లోన్ కట్టేవో అంతిస్తాను ఎంత ప్రభుత్వం అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే నాకు లక్ష రూపాయలు నాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది లోన్ ఇరవై ఐదు వేలు ప్రభుత్వం కట్టింది డెబ్బై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు మాత్రం నాకు లోన్ ఇస్తారు నేను ఈ రోజు నా వ్యవసాయం ఈ రోజు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చెప్పి నాలుగు నెలల నుంచి ప్రజలను రైతాంగాన్ని ముఖ్యంగా ఏడిపించి ఏడిపించి ఈ రోజున డెబ్బై ఐదు ప్రభుత్వం ఇబ్బందులన్నీ మీరే అంగీకరిస్తున్నారు మరి ఇది కూడా ఇబ్బంది ఇదే పనేదో ఇదే పనేదో ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదో జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో సెకండ్ వీక్ లో జూలై ఫస్ట్ వీక్ లో చేసింటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి లోన్ తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ మారిపోయి వాళ్ళు కట్టుకునేవాడు తాకట్టు పెట్టుకున్నవాడు మీ ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పాడు అట్లా బుద్ధి చెప్పేవాడు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ఈ రోజున రైతాంగం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడం విషయంలో కూడా ఫెయిల్ కాబోతున్నది ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ రావు యాజ్ పర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెంబర్ త్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన సబ్సిడీ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందో ఆ సబ్సిడీ ఇంట్రెస్ట్ మనం కోల్పోతున్నాం ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ రీషెడ్యూల్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రైతాంగానికి నష్టమా లాభాలు మీరు చెప్పండి బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇది కాబట్టి మీరు చేస్తున్నటువంటి పని వల్ల రైతాంగానికి అయితే వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా గ్యారంటీ ఇస్తాం ఆర్బీఐకి మా ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాం డిస్కషన్ చేశారు అది సీమాంధ్రంధ్రప్రభుత్వం దీనికి సరైనటువంటి మార్గంలో మీరు అవసరమైతే కట్టడము ఇంకో మార్గంలో వెతుకోవడం ఆలోచించకుండా ఇలా రైతాంగాన్ని ఇంట్రెస్ట్ నష్టపోగొడుతున్నారు ఇన్స్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నష్టపోగొడుతున్నారు నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను పోయి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ నాకు అప్పులేదు బాబు వ్యవసాయం మీద నేను ఇంట్ర థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లో పడతా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకు అంటే కరువు వచ్చింది ఏమో పరిస్థితి వర్షాలు పడపోతే ఇన్సూరెన్స్ పై వేయాల్సి వస్తుంది నేను నాన్ లోన్ ఇన్సూరెన్స్ కడతా కూడా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుని పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెలకొన్నది ఇది రైతులుగా నేను ఒక నేను వ్యవసాయంలో ఇన్వాల్వ్ అయినా కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ రోజు ప్రభుత్వ రైతాంగం చాలా తీవ్రంగా ఉంది రుణమాఫీ సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన తర్వాత ఈ రోజు మళ్ళీ బ్యాంకర్లతో సబ్ కమిటీ మీటింగ్ కూడా జరిగింది అంత అయింది ఇది తెలంగాణలో సామెత ఉంది చారణ కూడికి బారణ మసాలానే ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం అప్పులో చారణ వంతి ఇచ్చారు బారణ వంతి అక్కడే ఉంది దీని మీద ఏం జరిగింది అనేది మిత్రుడు మాట్లాడాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అప్పడకుండా చేయడానికి మాత్రమే ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ మళ్ళీ అప్పు రావాలంటే మీరు ఎన్ని డైరెక్షన్లు ఇచ్చినా ఈ అప్పు ఇవ్వలోడికి మళ్ళీ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు నానా కండిషన్లు పెడతారు అవి పెట్టుకొని అడగటానికి వీలు లేకుండా మళ్ళీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంది ఇంతకుముందు ఈ బ్యాంకులు జాతీయకరణం కాకముందు ఈ వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర రైతులు అప్పు తీసుకొని జట్టీలని ఉండే ఒక బస్తాకి తీసుకుంటే రెండు బస్తాలు ఇవ్వాలి నాగులు కాకుండా నాగులు కంటే అది జట్టి అని అవి ఎడిషనల్ గా ఇస్తారు అంటే నాగులు దాటి జట్టీలు అంటే వంద కొంది ఇచ్చే కార్యక్రమం అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వస్తే అసలు మనకి రైతులు పంటలు పండించకపోతే బంగారు తెలంగాణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు అన్నిటిని డైవర్ట్ చేసి మీరు ఏదైతే రైతుల కోసం మీరు ప్రామిస్ చేశారో ఆ ప్రామిస్ ని నెరవేర్చడానికి అంటే మీకు తెలుసు కదా మనకు తెలంగాణ ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తే రాచారా సీఎం గారు సీఎం గారికి తెలుసు సీఎం గారికి అన్ని విషయాలు తెలుసు ఆయన రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేశాడు ముందు చెప్పారు అది అవ్వక ముందు ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్ని తెలుసు అయినా గానీ తెలిసి కూడా రైతుల్ని మోసం చేసినట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము ఇచ్చా మేము ఇచ్చామని మోసం కాదు రెండు లక్షల రుణాలు మేము రాలే ప్రభుత్వం వచ్చి ఇవ్వకపోతే మోసం మోసం సుధాకరణ రెండు లక్షలు గాని లక్ష గాని చెప్పి ఇవ్వకపోతే నా అసమంటున్నారు అంతే మరి ఇవ్వకపోతే కదా నేను ఏమంటున్నాను వేరే అయి తగ్గిస్తాం నువ్వు తగ్గించు వేరే అయి తక్రియని తగ్గించే ఏం తగ్గించాలో ఆయనకే తెలియాలి ఎందుకు మేము నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సజెషన్స్ కాబట్టే మీరు రాసిన లెటర్స్ మీద మేము తప్పు చెప్పలేదు అదే రకంగా స్పెషల్ కేటగిరీ అంటే తెలంగాణ కావాలన్నా లేకపోతే మీకు ఇంకా ఇవన్నీ నిర్మాణాత్మకం ఇవేంటి మీ ఇష్టం
చేర్చి ఇంటింటికి పోయి మీరు అప్పులు కట్టద్దు మేము ఇస్తాం మేము అప్పుడు వచ్చేసారు అరే రామ మీరు ఎలక్షన్ టీఆర్ఎస్ గానీ కేసీఆర్ గారు గానీ ఇంటింటికి వెళ్ళరని మొన్న ఎలక్షన్ ఇంటింటికి ఎందుకు వెళ్ళేది మేము అక్కడ మీరు అక్కడ కింద స్థాయిలో మీ పార్టీ కేసీఆర్ పోతే పోయినట్టు కాదు టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ కు స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా కింద వాళ్ళు చెప్పిన సంగతులు తెలుసు నా కాన్సెన్సీలో జరిగినాయి వేరే రుణమాఫీ అనేది మీరు ప్రజల్లో ఆశ్రయం కల్పించారు రైతులు కట్టగలిగిన వాళ్ళు కూడా కొన్ని చోట్ల కట్టలేదు ఎందుకని మీరు కడతారని వాళ్ళు లక్ష మాఫీ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళు నమ్మారు రెండు లక్షలు మీరు మాఫీ చేస్తా ఉంటే జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది మేము చెప్పిన అక్కడ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మేమే ఉద్యమం చేసి తెచ్చామనే విషయం మీద ప్రజల్లో ఒక ఒక నమ్మకం కలిగించగలిగారు ఎందుకని ఈ ఉద్యమం సమయంలో గ్రామ గ్రామంలో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీలు పెట్టి ప్రతి కులం ప్రతి మతం అందరు కూడా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ జెండాలు పెట్టి చేసినట్టు ఆనాడు ప్రభుత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పని చేయలేకపోయాం మేము అక్కడ కేంద్రంలో లాబీయింగ్ చేసాంగ్ లాబీ పొలిటికల్ లాబీయింగ్ చేసాం తప్ప ఎజిటేషన్ లో అధికారంలోపోయారు పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది చెప్తున్నాం అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ లాబీయింగ్ చేసుకోగలిగింది కానీ ఉద్యమంలో చేయడానికి లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ నాయకులు అందరూ ఢిల్లీ పోయి అక్కడ ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీతో ప్రధానమంత్రితో చెప్పగలిగాం కానీ కింద గ్రామాల్లో టీఆర్ఎస్ అధికారం తెలంగాణలో మేము తీసుకొస్తామని చెప్పిన మాకంటే ఎక్కువగా వాడు తెలంగాణ ధూమ్ధామని పాటలు పద్యాలు నాటకాలు డ్రామాలు దాంతో పాటు జేఏసీలు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎక్కువ కనపడ్డాయి దానివల్ల ఓట్లు వేశారు దానిలో భాగంగా ఇది కూడా చేశారు మీరు చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి రెండు మూడు మాటలు చెప్పారు అన్నది తెలుసు అని నేను రుణమాఫీకి సంబంధించిన రుణమాఫీ ఒక ప్రధానమైంది ఇల్లు కట్టించేదానికి మూడు లక్షలు ఇంత ముందు డెబ్బై వేలు లక్షలు పది సంవత్సరాల్లో దోచేసిందంతా లెక్క తేలిన తర్వాత వరకు ఒక ఇల్లు కూడా కట్టియని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి మీరు దోచేసిందంతా లెక్క తేలాలి ఇప్పుడే ఆ లెక్క తేలిన తర్వాత ఇల్లు కడతాస్కర్ గారు ఒక్క విషయం ఇప్పుడే మిత్రుడు చెప్పాడు భావజాలంలో మార్పు రాకపోతే నువ్వు నిరంతరం ఒకటే చెప్తున్నావు నీకు ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నువ్వు అనుమానిస్తి వాళ్ళందరి మీద నేను ఎంక్వైరీ చేపిస్తున్నానని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి నలభై నాలుగు లక్షల మందిని పంపించి చేపించి ఏం పట్టుకున్నారు దాంట్లో దాని తర్వాత ఇప్పుడు హౌసింగ్ దాంట్లో ఆరు నెలలు అయింది కట్టేదానికి బిల్లు లేదు కడుతున్న దానికి బిల్లు లేదు కొత్తది మొదలు పెట్టలేదు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు అందువల్లనే మీ విశ్వసనీయత మీదనే నమ్మకం లేని పరిస్థితి ఎత్తు విశ్వసనీయత లేకపోతే ఎవడు రాడు ఇక్కడికి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కాదు ఇవన్నీ చేయండి మీరు చెప్పిన దాన్ని చేయమంటారు మేము కాదు మేము చెప్పింది చేయమని అంటోలా ప్రతిపక్షం అనేది ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందో అది చేస్తుందా లేదా చేయకపోతే చేయమని అడిగేటటువంటి చేస్తుంటే ఒకపాట ఎప్పుడు చూసినా పని లేకుండా కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే మాకు పని లేకపోవడం ఏంటి ప్రతిపక్షం ఉన్నటువంటి మీరేం చేస్తారో మేం చేస్తున్నాం మీరు పది సంవత్సరాలు ఏం చేశారు అవతల పక్కల ప్రతిపక్షంలో ఉండి పరిపాలన చేస్తున్న పార్టీల మీద మాట్లాడారు మేము అదే చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఒకసారి అధికారం ఉంటుంది ఒకసారి ప్రతిపక్షం ఉంటుంది అంతే తప్ప ఎవరి బాధ్యత నిర్వర్తించాల ప్రతిపక్షంలో ప్రతిపక్షం అంతేగాని మళ్ళీ మీరు కించపరిచే విధంగా మా పిసిసి అధ్యక్షుడిని ఆయన లీడరా ఆయన ఏదో మాట్లాడి నన్ను మాట్లాడితే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని ట్రస్టీగా ఎలక్ట్ చేశారు ఐదు సంవత్సరాలకి మీలాగా మేము కూడా ఎన్నికై ఉన్నాం ఇంత ముందు మిమ్మల్ని కూడా రేపాట మాట్లాడతారు ఆ రకంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్న నాయకులను కానీ వ్యవస్థను కానీ కించపరిచే విధంగా మాట్లాడకూడదు ముందు భావజాలం మారాలి అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ మారుతుందంటారా రవి గారికి తెలుసు ఎందుకంటే వారే ఒప్పుకున్నారు ఇంతకు ముందే అందుకని మేము ఎన్ని చెప్పినా కానీ ప్రజలు మమ్మల్ని విశ్వసించలేదు ప్రజలు మమ్మల్ని విశ్వసించలేదు కేవలం కేసీఆర్ మాటలతో మాటలు భావజాలం ఏదైతున్నదో ఆ మాటలు ఏవైతున్నాయో ఆ మాటలే గెలిపించిన కేసీఆర్ ఇలా తెలంగాణలో భాష చెప్పిన భాష మీద పసుతా ఉంటాం వాగ్దానం వాగ్దానం విషయంలో కూడా మొన్ననే మీకు వాగ్దానానికి విశ్వసనీయత వాగ్దానాలకు విశ్వస విశ్వసనీయత ఉన్నది కాబట్టే మొన్న ఎన్నికలలో ఉప ఎన్నికలలో స్పష్టమైన మెజార్టీ అంతకన్నా ఎక్కువ మెజార్టీ ఏం కావాలి అదే విశ్వసనీయత ఏం కావాలి 
अंतिम राष्ट्रीय कंक्लूड टाइम आर्थिक संक्षोम गाड़ी पड़े दिशा प्रभुत् दीपाली विश्वास हईदराबाद्रप्रीनर्स चाल मंदिर अवकाश नमक उद्योग इंडस्ट्री नीड इबंधेड विश्वास इंकोटी मेमे प्रतिपक्ष ऊर के माला मिम्मेल पक्दाव पटे विधान दीन वाल चवर की मन बंगार तेलंगा साधि बदल मन ऊबी मोदी ऊबी का टाइम इच्छे एन कल प्रभुत्म मुख्यमंत्री निर्णया दूसरे अवकाश होकेचार मलरा प्रकाश रेडी गारे बाटम लाइन रेप मरवा मल्ल